Covid-19, 58 nuovi positivi e un'altra vittima in provincia. Ad oggi somministrate 44.616 dosi di vaccino. Rampe sulla 12, l'ingegner Soccodato garantisce termine lavori entro giugno. Albiano, un anno dopo, dal crollo del ponte alle macerie per guardare al futuro il ricordo del sindaco di Aulla. Bocconi avvelenati a Ponzano, terzo episodio in Val di Magra, indagano i carabinieri forestali. Meno due al match salvezza contro il Crotone, domani la rifinitura sul terreno di Foglia. Buonasera e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con il TLS giornale che si apre come di consueto con i numeri relativi alla pandemia. Sono 58 i nuovi positivi nello spezzino, gli ospedalizzati 86 di cui 9 in terapia intensiva. I positivi in ASL 5 sono 953 mentre le sorveglianze attive sono 636. Il virus miete è un'altra vittima, si tratta di una donna di 86 anni che era ricoverata a Sarzana. Per quanto riguarda invece il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 387 a fronte dei 5.192 tamponi effettuati, in tutta la regione 13 decessi. La campagna vaccinale in ASL 5 ha visto somministrare ad oggi 44.616 dosi, mentre in tutta la Liguria sono state 364.000. 742. La nostra regione ha ricevuto ad oggi 483.380 dosi, somministrandone il 75%. Cambiamo decisamente pagina, c'è stato un sopralluogo istituzionale questa mattina al cantiere per la costruzione delle rampe sulla 12 per il commissario alla ricostruzione del ponte di Albiano. L'ingegner Fulvio Maria ha soccodato durante l'incontro, è stato confermato che le rampe saranno pronte entro giugno. C'erano per noi Vima Carlo Gabbiani con Davide Morina. Proseguono i lavori per la realizzazione delle rampe sulla 12, un'opera provvisoria ma molto importante perché permetterà di rendere più agevoli i collegamenti fra la Val di Vara, la Val di Agra e la città della Spezia. Una richiesta forte di tutto il territorio, 30.000 persone che gravitano in un'area molto particolare, con gravi criticità dal punto di vista infrastrutturale dopo il crollo del ponte. Oggi sicuramente traguardiamo una luce in fondo al tunnel, a giugno queste rampe saranno completate e credo che traguardiamo guardiamo il completamento di quest'opera anche con la messa in sicurezza definitiva della strada provinciale della Ripa che sarà un salto di qualità notevole per tutto questo territorio. E questo collegamento provvisorio è un intervento diciamo, funzionale al piano commissariale che ha come focus la ricostruzione del ponte di Albiano. Questo è un intervento che migliora in maniera significativa la viabilità di tutta quest'area di confine fra Liguria e Toscana nel, in questo periodo in cui il ponte ancora di Albiano non è più funzionale. Ha un costo di circa 4,5 milioni di euro e verrà completata a giugno di quest'anno con un cronoprogramma veramente molto concentrato che prevede anche eh, lavorazioni diciamo, su più turni e nei giorni festivi proprio per conseguire questo risultato. Un anno fa crollava il ponte di Albiano Magra, oggi entrano nel vivo i lavori per la costruzione di queste rampe, è un segnale di rinascita per questo territorio? Sì, diciamo, noi a seguito di quel tragico evento avevamo messo a disposizione questa possibilità, la realizzazione delle rampe di uscita e di entrata sulla 12. Oggi finalmente i cantieri sono partiti, il cantiere che riguarda questa infrastruttura ma anche quella che riguarda la ricostruzione del ponte di Albiano. Uh, naturalmente nel nostro paese si sanno che le opere sono difficili da, da realizzarsi, questo diciamo, è un intervento che è in ritardo di qualche eh, settimana rispetto al cronoprogramma, però il commissario ci ha garantito che termineranno entro giugno, quindi è un bel obiettivo. Una questione che interessa molto i residenti è la questione del pagaggio del pedaggio. Sì, questo diciamo adesso inizieremo una, un tavolo diciamo, di confronto con il competente ministero e naturalmente con il concessionario per vedere le modalità di eh, proseguire in questa agevolazione per quanto riguarda i residenti di Albiano e naturalmente del comprensorio della piana eh, di Ceparana fino alla ricostruzione del ponte di Albiano. 
questo il presente e il futuro, ma facciamo un passo all'indietro, torniamo indietro perché come tutti sappiamo un anno fa si è verificato il crollo del ponte di Albiano, una notizia che ha fatto scalpore in tutto il paese. A distanza di 12 mesi le macerie sono ancora nel fiume, i cittadini continuano a fare i conti con la difficile viabilità, ce ne parla Jacopo Cidale. Incredibile! Ragazzi, ditemi che non c'è nessuno qua nel ponte di Aviano che è appena caduto il ponte. No, si è sentito un blocco venire giù. È caduto il ponte. 8 aprile 2020 l'Italia è in lockdown per l'emergenza Covid ed è probabilmente per questo motivo che si è evitata una potenziale strage. Quella mattina al ponte di Albiano si spezza come un castello di carte. Solo una persona rimane ferita, per fortuna in modo lieve. Si tratta di un corriere che in quel momento stava attraversando il ponte con il suo furgone, furgone rosso che sarebbe poi diventato un simbolo di quel giorno. Difficile pensare a quello che poteva essere il bilancio se si fosse trattato di un giorno normale, quando il ponte viene percorso da centinaia di mezzi. Sulle condizioni della struttura, l'amministrazione comunale di Aulla aveva già segnalato alcuni problemi, ma per i tecnici il ponte era sicuro. Anche per questo motivo sul crollo è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Massa per accertare eventuali responsabilità. Sono poi iniziate le varie nomine di commissari, subcommissari, è cambiato il governo, si è parlato di progetti. Ma oggi, dopo 12 mesi, le macerie sono ancora nel fiume. L'unica cosa che manca è quel famoso pulmino rosso. A rimuoverlo ci ha pensato il maltempo dell'inverno appena terminato. E ora ad un anno dalla, appunto da questa catastrofe per il territorio al confine fra la Liguria e la Toscana il ricordo nelle parole del sindaco di Aulla, Valettini, con uno sguardo verso il futuro. Lo ha sentito per noi Alessio Caccialupi. È passato già un anno da quello che è stato un evento tragico eh, per, la, per tutto il territorio di Aulla. Qual è il suo ricordo eh, un anno dopo? Il ricordo è veramente molto, molto forte, molto intenso, perché come questa mattina alle dieci e mezzo stavo uscendo dalla mia stanza qui in comune e mh, sono stato rincorso dalla mia detta stampa che mi ha detto che è crollato il ponte, è crollato il ponte, ma che io sono rimasto attonito, stupito, stravolto, se devo dire la verità, e ho chiesto che ponte, e mi ha detto ad Albiano, e io mi è andato il sangue in acqua, per usare un'espressione qui locale, perché eh, su quel ponte io ho sempre visto tantissimo movimento, tantissime autovetture, tantissimi camion, non ho fatto mente locale che eravamo in lockdown e questo ha fatto sì, lei l'ha chiamata una tragedia, è stato un dramma, ma fortunatamente non una tragedia, non ci sono state vittime. E allo stato attuale delle cose, come procedono i lavori, sono iniziati da poco, abbiamo visto, per, uno che, per un collegamento che era cruciale per tutto il territorio. C'è stato un tempo morto iniziale, quando solo per nominare formalmente il commissario nella persona del Presidente della Regione sono passati diversi mesi, perché il bollettino ufficiale non dava mai questo nominativo e questo è stato, secondo me, tipico della burocrazia italiana. Vorrei dire vergognoso, ma non lo dico perché è un'espressione non istituzionale. Indubbiamente da quando hanno nominato commissario Soccodato, l'ingegnere Soccodato, devo dire che come soggetto committente e l'ANAS come soggetto attuatore si sono accelerati tutti i percorsi e ad oggi sono iniziati i lavori in maniera più significativa, più importante e da martedì dovrebbero anche in alveo iniziare le perforazioni per poter fare questi piloni che sono la base del, la base del, del ponte. Io mi auguro che la sinergia che anche stamani c'è stata con i sindaci di Bolano e di Santo Stefano, parlando un'unica voce 
e impegnandoci verso i nostri parlamentari perché siano presenti nei luoghi dove si decide, nelle commissioni, presso i ministeri che devono poi esprimere i pareri, ecco, con queste voci univoche si vada a concludere quanto più velocemente quello che interessa i nostri cittadini. Passiamo alla cronaca, arrestato per spaccio e danneggiamento aggravato, sarà processato per direttissima. Stiamo parlando di un 33enne che è stato pizzicato ieri pomeriggio in via Milano mentre cedeva una dose di stupefacente ad una spezzina di 38 anni. Scattato l'arresto anche in virtù dei precedenti penali, è stato accompagnato in comando dove ha dato in escandescenza danneggiando alcuni arredi. Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati. Dieci bocconi avvelenati in località Ponzano Magra, i sacchetti presentavano un piccolo foro con lo scopo di attirare l'attenzione della fauna. La segnalazione di un cittadino ha portato sul posto alla forestale che insieme al nucleo cinofilo antiveleno ha bonificato l'area. Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad, ad accertamenti analitici. Si tratta del terzo caso in soli due mesi avvenuto in Val di Magra. E sono state denunciate 13 persone per allaccio abusivo alla fornitura di energia elettrica. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e risalgono a un mese fa quando un bambino del campo nomadi di Castelnuovo Magra è rimasto folgorato da una forte scarica elettrica. Dagli accertamenti è emerso che alcuni connettori di un'abitazione erano collegati in modo artigianale alla linea principale del comune. I carabinieri hanno individuato dunque i responsabili arrivando alla denuncia di 13 residenti nel campo per furto aggravato di energia elettrica in concorso. E sono stati denunciati i responsabili di una truffa ai danni di due cittadini italiani. I fatti risalgono ai mesi di gennaio e febbraio scorsi, quando le vittime hanno sporto denuncia dopo aver comprato su diversi siti internet. In entrambi i casi, due acquirenti, non è mai arrivata la merce e a seguito delle indagini sono stati identificati i responsabili. Si tratta di un 35enne di Catania e di un 25enne di Bari che sono stati denunciati per il reato di truffa. Uffa. La questura della Spezia, un nuovo commissario di polizia, si tratta di Edoardo Bruno, classe 1992, originario di Massa, che è stato assegnato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Laureato in giurisprudenza nel 2017, vincitore del concorso per commissari della Polizia di Stato, ha conseguito un master in scienze della sicurezza. Accolto dal questore burdese, è stato inserito nelle, atta nelle attività informative e organizzative della questura. Un uomo di 68 anni questa mattina è stato colpito da ictus e soccorso dalla guardia costiera mentre si trovava a bordo della motonave Forza. Il 68enne è stato immobilizzato su una barella dell'aereo soccorritore marittimo e trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo con l'elicottero della guardia costiera. Assieme al paziente sono stati trasportati anche la moglie e il medico della nave che ha assistito l'uomo fino all'arrivo in ospedale. Torniamo in città, non vogliamo che il nostro cortile venga utilizzato come parcheggio. Il rappresentante degli studenti del liceo scientifico e sportivo Antonio Pacinotti della Spezia, Andrea Moruzzo, intende far chiarezza sul possibile utilizzo del terreno come parcheggio nella nuova sede della polizia locale. Sentiamo il servizio realizzato da Alessio Caccialuti. Ciao Andrea, intanto ti ringrazio di aver accettato il nostro invito a portare quella che è la voce degli studenti che chiedono un confronto con il sindaco per quanto riguarda la costruzione del parcheggio che interesserebbe la nuova sede della polizia locale adiacente al vostro liceo. Tu in qualità di rappresentante degli studenti cosa ti senti di chiedere all'amministrazione e se accetterete eh, l'incontro con il sindaco Peracchini? Parlo a nome degli studenti eh, de sia per averli sentiti e aver avuto la possibilità di avere un confronto uh, tra tutti i rappresentanti di classe e uh, anche un confronto con i professori. Siamo intenzionati a difendere il nostro cortile e siamo comunque contenti di avere la possibilità di avere un confronto diretto con il sindaco così da poter discutere, visto che dalla lettera che ci aveva dato di risposta a la lettera mandata dal Consiglio di Istituto, è emerso che fosse una scelta di non voler fare, almeno attualmente, niente al nostro cortile. Però appunto non ha risposto completamente alle nostre, ai nostri dubbi, alle nostre incertezze. 
Poi l'ha fatto in un secondo caso con un'altra risposta al comunicato che abbiamo inviato ai giornali, noi cor il corpo studentesco e basta, e in questa lettera ovviamente è stato contento del nostro comportamento, di come ci siamo uh, approcciati alla, a questa situazione qua e ha ribadito di voler avere un confronto, quindi noi siamo contenti di poter avere un confronto con lui in qualità di sindaco. Anche perché la costruzione di questo nuovo parcheggio eh, in previsione del, di quello che è la viabilità dell'ingresso di, di, di voi studenti che siete quasi più di mille in tutto l'istituto richiederebbe anche una riprogettazione di tutto lo, eh, lo spazio antistante il liceo. Sì esattamente, infatti bisognerebbe intanto cambiare l'entrata per la palestra che appunto non potrebbe più dare sul cortile visto che attualmente è lì e bisognerebbe anche modificare le uscite di sicurezza visto che alcune danno su, sul cortile okay. e per il resto poi troviamo anche che la scelta del nostro cortile oltre ad essere alquanto insensata perché non si può spregiudicare una zona uh, diretta all'uso degli studenti per farci un parcheggio ma peraltro perché, perché prendere il nostro cortile la Ligure SG Superconductors realizzerà il cuore magnetico composto da 18 bobine toroidali superconduttive per il divertor Tokamak Test in costruzione in Italia nel centro Enea di Frascati con l'obiettivo di studiare il futuro dell'energia fusione per produrre energia rinnovabile e sicura con lo stesso processo del sole e delle stelle. Le 18 bobine superconduttive misurano oltre 6 metri e pesano 16 tonnellate ciascuna. Saranno prodotte nell'arco di 48 mesi dall'avvio dei lavori presso lo stabilimento della spezia di SG, dove già sono state prodotte quelle per l'esperimento scientifico internazionale ITER per dimostrare potenziale dell'energia a fusione. Ci spostiamo a Sarzana, un bilancio coraggioso con un importante dispiego di risorse nonostante il periodo pandemico. Queste le parole della sindaca Cristina Ponzanelli che ha presentato questa mattina in conferenza stampa il documento relativo al bilancio di previsione. Ce ne parla Vimal Carlo Gabbiani, le immagini sono di Davide Morina. Il documento del bilancio è un po' il documento principe per un'amministrazione perché disegna e programma il futuro. Quali sono le prospettive di azione della giunta sarzanese? Il bilancio sarzanese in un anno delicatissimo e difficilissimo è un bilancio molto ambizioso. Non rinunciamo a nessuno degli obiettivi che abbiamo programmato negli anni, non lasciamo indietro nessuno e vogliamo dare gambe eh, proprio a quella visione della città post pandemica che raccontavamo qualche giorno fa. Eh, Pensando alla nostra città a cielo aperto, stanziando incentivi a favore di coloro che intendono realizzarla con l'installazione di Deor nuovi, eh, con contributi importanti nell'ambito del sociale, eh, con tante risorse intercettate all'estero per la realizzazione delle nostre opere pubbliche e una cura particolare investendo un milione di euro per, eh, ogni anno per i prossimi tre anni per il manto stradale e l'abbattimento delle barriere Nell'alloccare le risorse eh, due sono gli obiettivi principali, sanare e contrastare le nuove povertà che la crisi economica ha creato e porre le basi per una rinascita, per una crescita. Esattamente così, abbiamo cercato e abbiamo stanziato per il sociale oltre 3 milioni di euro, cercheremo di ripetere anche per l'anno 2021 tutte le misure che abbiamo già eh, attivato nei confronti dei cittadini ma anche delle nostre attività eh, imprenditoriali nell'anno scorso, ma poniamo anche, e questo credo che sia un aspetto anche di, di speranza e di, della volontà di, di guardare al futuro, le basi e le condizioni per una vera ripartenza. Nel corso della conferenza anche che ha annunciato in anteprima che sarà dedicata una targa a Pino Meneghini, un sarzanese che ha sempre amato la propria città.
Sì, a Pino eh, abbiamo eh, destinato nell'ambito del nostro bilancio delle risorse per eh, realizzare eh, una borsa di studio per i nostri studenti delle scuole superiori eh, perché riteniamo fondamentale tenere alta l'attenzione su questa figura straordinaria che la città ama moltissimo, ma non basta. Speriamo davvero che quest'anno nell'ambito della Commissione 21 luglio gli sia riconosciuta questa importante onoreficenza che proponiamo da più anni. Continua la collaborazione tra Conad e Caritas Italiana per la Liguria. Dallo scorso Natale sono stati donati oltre 14.000 pasti in tutta la regione per le famiglie in difficoltà. La situazione drammatica che abbiamo davanti agli occhi ci ha spinto ad intervenire in aiuto a più di 10.000 famiglie, ha spiegato Walter Geri, il presidente di Conad Nord-Ovest. Alla Spezia sono stati donati ad oggi 13.220 euro in beni materiali. Il comitato di Bocca di Magra esprime grande delusione per i lavori di riqualificazione dell'area Giardini del lungo fiume. Un'opera calata dall'alto, sostengono i membri del comitato, che non è in sintonia con il paesaggio circostante. Vediamone di più nel servizio di Vima al Carlo Gabbiani con le immagini di Davide Morina. La riqualificazione dell'area dei giardini di Bocca di Magra costituisce un'opera importante di restauro del lungo fiume o è viceversa un'opera che esaspera la cementificazione delle rive? Il comitato Bocca di Magra non ha dubbi, i lavori eseguiti hanno snaturato completamente l'identità del luogo. Sì, hanno buttato quintali di cemento, qui era già un paradiso, insomma c'era erba, c'era piastroni, insomma si poteva con pochi soldi modificare il tutto e renderlo più bello ancora. Invece no, hanno buttato cemento, 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 io non lo so cosa c'è sotto questo, tutto questo cemento. E poi sopra questo asfalto. E questi lavori sono durati tantissimo perché sono incominciati l'estate scorsa in piena estate balneare quando si spiegava si sperava che il virus fosse finito, la gente andava al mare, il, cuni, il turismo incominciava. No, hanno incominciato questi lavori di cementificazione, sprecando denaro pubblico, perché in questo momento in cui i soldi veramente ce ne pochi in giro, si vedono queste code alla Caritas, buttare via tutto questo cemento, abbattere gli alberi che c'erano già, per mettere degli alberi stenterelli, brutti, C'erano degli alberi bellissimi, c'era una caccia di Costantinopoli dai fiori rosa. Siamo riusciti noi tre, noi tre vecchiette, a salvare questo eucaliptus perché ci siamo messi intorno e abbiamo detto se tagliate l'albero tagliate anche noi. E questo qui è rimasto, insomma, meno male, a ricordo di tutto quello che, che fu. Ci sono le ruspe al lavoro perché c'è eh, il secondo lotto del progetto che deve realizzarsi. Voi avete provato a dialogare con l'amministrazione comunale? Che risultato avete ottenuto? Ha detto che vengono da Barga, quella di Italia, il padrone, ha detto, ha detto che faranno tutta la stradina attaccata alle case, non dove era ora, che andava benissimo, bastava riaggiustare un pochino qualche mattonella e era a posto. E poi faranno tutta l'erba di là. Io non lo so, c'è già l'erba, cosa fanno? Hanno detto che levano le siepi, che rimetteranno delle piante. Se rimettono delle piante come hanno messo queste è un grande schifo. Questa è la voce del comitato ma sul ripristino e il restauro dei giardini di Bocca di Magra sentiamo anche la voce dell'amministrazione, in particolare quella di Andrea Bernava che è l'assessore ai lavori pubblici del comune di Amelia. Lo ha intervistato per noi Carolina Cardetti. Il comitato Bocca di Magra ha espresso un parere negativo sui lavori che sono stati fatti appunto a Bocca di Magra. Come risponde il comune a queste critiche? Allora, innanzitutto parliamo di eh, un finanziamento eh, di, della Regione tramite fondo strategico di un milione di euro che ha permesso di andare a riqualificare le zone del, nella, in adiacenza agli argini in, sulla lungo fiume di Bocca di Magra. In questo caso il tratto di intervento è tra il circolo dei pescatori e l'obelisco. L'amministrazione ha fatto una scelta, una scelta eh, due scelte anzi, uno sulla tipologia di pavimentazione e uno sull'utilizzo eh, di quest'area pubblica. Prima si potevano apprezzare quattro tipologie di pavimentazioni differenti, asfalto nero, asfalto rosso, stabilizzato e piastre. 
abbiamo scelto di razionalizzare eh, in un'unica tipologia con asfalto architettonico. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'area, eh, dell si è pensato di dividerla in due mh, zone, quindi una adibita eh, al parco giochi e l'altra parte sempre calpestabile eh, per andare a eh, dare la possibilità di organizzare eventi, di organizzare incontri sia per il comune che anche per le associazioni che sono molto presenti sul posto. Per quanto riguarda invece la gestione del verde, a fronte dell'abbattimento di 5 acace presenti interferenti con il progetto, sono state piantumate eh, 8 gelsi e 15 piante di tamerici. Ci sono altri lavori in programma? Allora, non appena finito eh, il primo lotto, è partito subito a rotta il secondo lotto. Il secondo lotto è finanziato da fondi di protezione civile per un totale di 500 mila euro, sempre tramite Regione Liguria, e prevede il rifacimento del camminamento. Ora, l'indirizzo del, dell'amministrazione è stato quello di andare a minimizzare le superfici coperte a fronte di eh, una maggiore area verde. Partirà proprio in questi giorni invece eh, un terzo lotto che non è altro che la realizzazione di una fontana a raso all'interno della piazza, autorizzata qualche giorno fa dalla soprintendenza, che mh, anche questa è finanziata da fondi regionali per un totale di 85 mila euro, dove le tempistiche di realizzazione sono di tre mesi e eh, verranno realizzate eh, subito delle opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto idraulico, facendo delle piccole lavorazioni nell'intorno della pavimentazione esistente. E durante questo cantiere non verrà mai interrotta la possibilità, la fruizione del, della piazza e quindi del, del parco giochi. Prosegue il piano di sviluppo targato NLX per garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare. A Brugnato è stata appena terminata l'installazione di un'infrastruttura di, di ricarica Juice Pump in Piazza Marti, ridotata di due punti di ricarica utilizzabili contemporaneamente. Grandi soddisfazioni per la scuderia Spezzina BB Competition, terza assoluta rally delle colline metallifere corso in provincia di Livorno lo scorso fine settimana, primato di classe per Marco Betti sulla Peugeot 208. Vediamo i dettagli nel servizio di Gabriele Michi e Carolina Cardetti. E ancora l'insegna dei festeggiamenti da podio assoluto che BB Competition ha mandato in archivio il fine settimana agonistico. La scuderia Spezzina è impegnata sulle prove speciali del rally delle colline metallifere svoltosi nella provincia di Livorno, ha visto elevarsi Claudio Arzà in terza posizione finale. Al volante della Citroen C3 R5 gommata Michelin messa a disposizione dal team PRT di Daniele Pellegrineschi e supportata in campo gara da G Car Sport. Affiancato alle note da David Castiglioni, il pilota Ligure si è visto costretto ad una condotta conservativa nei primi due giri di prove, legata ad una condizione di setup non soddisfacente. Una situazione che ha portato Claudio Arzà ad affrontare le restanti speciali cercando di sperimentare nuove soluzioni in vista del Rally Elba, appuntamento valido per il campionato italiano World Rally Championship e la Coppa Rally di Zona. Le due prove conclusive hanno infatti confermato la bontà delle scelte adottate in occasione dell'ultimo service disponibile, con un sensibile miglioramento in termini di riscontri a fronte di una condizione di pneumatici limitante rispetto alle speciali precedenti. Peccato aver gettato al vento quattro prove il commento di Claudio Arzà, visto che nell'ultimo giro di speciale abbiamo dimostrato di aver trovato la squadra, stravolgendo quelle che erano nelle nostre concezioni iniziali di setup. Tutto questo tornerà però utile in vista del rally Elba, ne sono certo. Sono contentissimo e soddisfatto dell'ottima prestazione del nostro equipaggio Betty Fasulo, che ha regalato alla scuderia la vittoria di classe R2. Tengo a ringraziare in primis Daniele Pellegrineschi e tutto il team PRT per l'ottimo lavoro svolto, Michelin e tutti i nostri partner. Di grandi contenuti la vittoria della classe R2B conquistata da Marco Betti e Leonardo Fasulo. Per l'equipaggio portacolori di BB Competition il rally delle colline metallifere è valso il miglior risultato finora conquistato al volante della Peugeot 208, vettura che il pilota utilizzava per la terza volta in carriera. Un successo che ha visto coinvolto il team PRT con partecipe del primato di categoria ed una gratificante tredicesima posizione assoluta. A rivelarsi decisivo nella conquista della vittoria tra le R2B i chilometri della prova conclusiva, affrontata in modo aggressivo seppur con gomme usurate.
A negare la partenza della prova inaugurale a Giuseppe Iacomini e Simone Marchi, un problema di pescaggio benzina alla loro Peugeot 206 S1600. E ieri sera c'è stato il recupero della settima giornata di ritorno per la cestistica spezzina, stiamo parlando della serie 2 femminile di basket, un grande exploit per la squadra di coach Marco Corsolini che ha battuto il Brescia per 76 a 71 e si rilancia nella corsa verso i playoff. Le Lombarde, vice capolista del Girone Sud, sono cedute, hanno ceduto sotto i colpi di Pacchkowski e Templari che hanno chiuso con 19 punti a testa. La Croata è rimasta in campo per tutti i 40 minuti andando in doppia doppia con 19 punti e 11 rimbalzi. Una partita equilibrata rotta nel terzo quarto dalle quattro triple di Elisa Templari e con il solito contributo importante di Hernandez che è andata a referto con 18 punti e 8 rimbalzi. Prossimo impegno domenica al Pala Sprint per impossibilità della disponibilità del Pala Mariotti dove arriverà il Pala Giaccio Firenze. E parliamo di spezia calcio o meglio di infrastruttura perché si è svolta questo pomeriggio la commissione consiliare a tema Stadio Picco, al centro della discussione il programma di investimenti che dovrebbe riguardare l'impianto nei mesi a venire. Nel frattempo la società di Via Melara ha prolungato l'accordo di sponsorizzazione tecnica con Acerbis fino al 2023, un connubio sempre più stretto grazie a un progetto comune che siamo sicuri lascerà un segno importante e positivo non solo nell'azienda che rappresento ma anche nella città della Spezia, dichiarato il presidente dell'azienda Franco Acerbis. E l'arbitro del match di sabato contro il Crotone sarà il giovane Simone Sozza alla quinta direzione di gara nella massima serie. Di tutto questo si parlerà come ogni giovedì alle 21.30 anche a Voglia di Spezia, sarà presente in studio anche la voce del picco Federico Lavalle che in settimana è stato ospite di Piero Chiambretti su Italia 1. E con la pagina dedicata allo Spezia si chiude l'edizione di questa sera. Io vi lascio come di consueto alle previsioni meteo per la giornata di domani a cura del centro metreo della Liguria Limet e da parte mia naturalmente l'augurio di una felice serata. Arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Nella giornata di venerdì, correnti umide nei bassi strati determineranno un aumento della nuvolosità. Sabato e domenica, condizionati dalla pioggia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per venerdì 9 aprile in Liguria. Fin dal mattino, nuvolosità diffusa sull'intera regione. Non si escludono anche locali piovigini sul settore centrale. Nel corso del pomeriggio ancora molte nubi, ma saranno possibili delle schiarite. Dalla sera nuovo rapido aumento della copertura nuvolosa sull'intera regione. I venti saranno da deboli a moderati da sud o sud-est. Il mare si presenterà generalmente mosso e le temperature saranno in aumento, soprattutto nei valori minimi. Sulla costa i valori del mattino oscilleranno tra 8 e 12 gradi, mentre nell'interno tra meno 2 e più 7 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 16 gradi sull'intera regione. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com e inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita Limat.